Beleza galera, tudo bem com vocês? Lê Santana falando aqui E eu queria atender alguns pedidos que eu recebi Eu achei que seria interessante nesse momento do canal Que a gente tá indo para alguns assuntos para além da teoria musical Para além da harmonia e conversar sobre música, né? Sobre o ambiente musical como um todo Comentar sobre essa ideia de politização no clipe Vai Malandra da Anitta Primeiro eu vou tentar explicar o que eu entendi da possível mensagem politizada desse clipe e aí lá no final do vídeo eu vou dar de fato a minha opinião então eu só peço que se você for comentar aqui embaixo se você quiser participar desse debate comigo beleza, as ideias estão aí pra gente debater mesmo mas tenha só o cuidado de fazer uma distinção entre a minha análise do clipe ou das ideias que eles quiseram expressar lá da minha opinião pessoal do negócio, beleza? então, se você não é inscrito eu peço que você se inscreva aí no canal principalmente se você for músico Tá chegando aqui pela primeira vez E a gente tem aulinha de harmonia, hein, cara? Tá precisando aprender harmonia? É aqui mesmo Deixa like no vídeo aí se você gostar Compartilha com os parça E bora comigo pra mais esse papo aqui no João Bemol Bora lá Bom, primeiro vamos tentar analisar é, o que eles possivelmente quiseram dizer Mas aí a gente volta lá no comecinho De onde o pensamento foi germinando Pra vocês perceberem Como uma coisa leva a outra Que leva a outra Que leva a outra Que leva a outra E às vezes esse destino Não tá mais coerente Com o começo do pensamento As ideias de liberdades individuais Emancipações Defesas das minorias São historicamente ligadas Aos movimentos de esquerda no mundo todo Questões como a luta contra a homofobia Contra o racismo Contra a exploração das classes sociais mais baixas e contra o machismo também. Mas considerando um ambiente de esquerda, goste você dele ou não, se não vem ao caso agora, essas questões são apenas braços de um movimento maior, que seria as liberdades das pessoas serem todas do mesmo tamanho. A ideia de uma pessoa não ser mais do que a outra, ou melhor do que a outra, por conta da sua cor, por conta da sua orientação sexual, por conta dos bens que ela possui, etc. Então, não faz sentido para os ambientes de esquerda você se posicionar na luta contra o machismo tomando como expoente uma diva pop que nada em rios de dinheiro e ainda mais quando ela diz estar representando um público de periferia ou seja, é epistemologicamente impossível que o clipe Vai Malandra seja a expressão de um pensamento de esquerda. Inclusive, dentro da própria esquerda, né, nos ambientes de esquerda, esse clipe tem sido mais criticado do que elogiado. Tem, inclusive, uma crítica muito forte do Vini Oliveira, vou deixar na tela aí para vocês verem, e essa crítica, no final das contas, tem muito a ver com a minha opinião pessoal sobre ele, sabe? Mas a minha opinião, como eu disse, eu vou guardar para o final do vídeo. Porém, Existem também movimentos independentes de luta pelas causas das minorias E esses movimentos é, são dissociados da esquerda Justamente por estarem focados apenas na própria luta Tipo movimentos feministas que não estão preocupados com a questão do racismo, por exemplo Ou alguns grupos LGBT que não estão preocupados com as causas feministas Meio que é cada um por si e isso, repetindo, não tem mais relação prática com o pensamento da esquerda Quando esse tipo de movimento ganha força as grandes empresas veem ali um nicho de mercado, sabe? É um público específico ali para atender. Um exemplo disso é a Avon e a Omo também, né? Que rolou uma polêmica com a Omo agora recentemente falando da questão do gênero. A Avon, de uns tempos para cá, passou a lançar um monte de mensagens de apoio às causas das minorias. Mas seria muita ingenuidade da nossa parte acreditar que justamente quando esses assuntos vieram à tona, a direção da Avon resolveu se conscientizar das demandas das minorias. Não é isso, né, cara? A Avon, a Oma, a Boticário também viram nesse momento uma estratégia de marketing ao se posicionar a favor dessas causas, exatamente como a Anitta. Aí veja só, dentro do movimento feminista a gente tem algumas vertentes em que algumas causas são realmente muito pontuais e claras. Por exemplo, a questão da violência contra a mulher, que é uma tragédia que se repete todos os dias desde os primórdios da humanidade. Praticamente toda mulher já sofreu algum tipo de abuso, cara. Sua avó foi abusada. Sua bisavó 
teve que fazer sexo com o seu bisavô contra a vontade dela e quantas vezes ele sentisse vontade. Criancinhas de 5, 6 aninhos são induzidas a ir lá colocar a mãozinha no pipiu do titio. E esses titiozinhos, né, bando de filho da puta, contam com o fato de serem crianças e não vão lembrar daquilo, não vão entender direito o que está acontecendo. E esses casos... É, nunca viram estatística, porque não, não dá nada, né? Não dá polícia nesse tipo de situação. Tudo isso ocorre em ambiente familiar, debaixo dos panos. Enfim, se tem uma coisa que é rara nesse mundo, é uma mulher que nunca sofreu nenhum tipo de violência ou de abuso simplesmente por ser mulher. Aí, lá numa outra ponta do movimento, há ativistas focadas na ideia da aceitação das mulheres com relação aos seus corpos. Existe, de fato, uma cobrança muito agressiva sobre as mulheres de não terem barriguinha, igual eu tenho aqui a minha. Mas homem pode, né? E também não pode ter celulite, tem que ter o cabelo lisinho, tem que estar tá toda depilada. Aí essa ala do movimento feminista se levanta pra dizer que não, cara. Porra, mulher não tem que ser depilada se ela não quiser, não tem que ser fitness se ela não quiser. Existe uma ridicularização é, sobre as mulheres que resolvem não se depilar, por exemplo. E isso é sintoma de machismo. Bom, eu admito que eu também acho feio mulher que não se depila, mas eu admito que isso é sintoma de machismo, que infelizmente eu carrego também. E por conta dessa ridicularização, que a mulher que não se dedicar a cuidar da sua aparência, de acordo com o que a sociedade determina, cria uma espécie de dominação velada da sociedade sobre o corpo das mulheres. Ou a mulher é como os homens, de maneira geral, vão achar bonito, ou elas serão socialmente escrotizadas e ridicularizadas por não atenderem aos padrões aí que a gente determinou. Então essa ala do movimento feminista está focada em fomentar que as mulheres se aceitem como elas são e que se mostrem em suas verdades, em sua realidade, doa quem doer. E aí a gente tem uma outra ala do pensamento feminista, que é com relação a esse lance da roupa curta, né? E tem a ver com o direito que as mulheres têm, ou deveriam ter, de se vestirem como quiserem, interpretemos nós como provocante ou não. Essa ala do pensamento feminista tem muito a ver com a ala anterior, mas essa aqui é um pouquinho mais problemática porque ela flerta muito de perto com um negocinho chamado sexualização. Mas o fato é o seguinte, cara, se você costuma ir em festinhas aí, a maioria do meu público aqui é de músicos, então eu falo contigo que, por exemplo, é músico que toca na noite, como eu já fui durante muito tempo, essa galera aqui de maneira geral tá sempre lidando com esse clima de pegação, grava uma coisa. Se a mulher tá bêbada, pelada, deitada de perna aberta no meio da rua, isso não te dá o direito de encostar um dedo que seja nela, meu filho. Isso é uma coisa que não dá pra ir contra, mano. A única maneira de um homem heterossexual é conseguir é, se colocar no lugar de uma mulher é pensar que você tá voltando sozinho de uma festa. Aí um cidadão do tamanho do Jason Momoa, aquele maluco gigante lá do Game of Thrones, por acaso se encantou contigo. Aí ele é bem mais forte que você, tá com 10 amiguinhos também mais fortes que você e ele tá decidido a te amar loucamente como se não houvesse amanhã. Aí você pensa nisso e com os requintes de erotismo que isso pode gerar, ele passando umas coisinhas na sua cara, que talvez não sejam tão coisinhas assim... Entendeu, né? E aí, você vai fazer o quê? Você vai pagar de valentão pra cima do, do Jason Momoa? Dê um revés 3 no estômago aí, de pensar? Um senhorzinho que a mamãe criou sendo violentado? Pois é isso que toda mulher passa quando um valentão qualquer resolve que ela vai ter que querer ele também. Pois bem, o que essa terceira ala do feminismo quer trazer à tona é que independente de como a mulher tá se vestindo, você só encosta na mina se ela quiser. Se ela tá de sainha curta e sem nada por baixo, só encosta na mina se ela quiser. Por quê? Porque o corpo é dela, cara. Ninguém tem que botar a mão no corpo dela contra a vontade dela. Aí, como eu já comentei, essas duas vertentes do pensamento feminista têm muita relação uma com a outra. E são nessas duas vertentes que o clipe da Anitta atua. Porque tem lá o lance dela não ter escondido as celulites, acho que aparecem algumas atrizes mais gordinhas no clipe também, dançando e tal. Beleza, legal, tá aí. Ah, eu nem sei se a Anitta pessoalmente tem esse viés politizado ou feminista. Eu não sei nada da vida dela, pra falar a verdade. Não acompanho, não sei o que ela canta, a música dela não me interessa, enfim, não sei nada da vida dela. Mas como levantaram essa ideia de uma politização naquele clipe, essa ideia de politização giraria em torno de uma mulher poder se sentir bonita, poder se sentir sensual, mesmo tendo lá suas celulites, mesmo sendo gordinha, mesmo não sendo uma burguesinha, já que o clipe foi filmado numa comunidade, apesar da Anitta, na vida real, ser uma burguesinha. E esse lance de que as mulheres deveriam poder se vestir sensualmente, se elas quiserem, sem que isso seja visto como um sinal 
pra machaiada atacar. Inclusive tem até uma parte que aparece lá um Zé Mané batendo na bunda dela, mas isso dá a entender que é consensual. Ela está permitindo, então, ok. Beleza. Agora eu vou opinar sobre esse rolê. Apesar de eu já ter deixado aqui algumas opiniões, o que eu tentei fazer até agora foi mais uma análise é, da possível concepção politizada é, que eles tiveram aí para esse clipe. Mas agora eu vou opinar. Bom, onde que tá o problema nisso daí? Essa mensagem, se foi isso mesmo que o clipe quis dizer, não vai coibir a tara dos tarados. Inclusive, o cara vai assistir esse clipe focado na bunda da mulher. Essas questões da emancipação feminina ficaram num plano muito secundário. O plano principal foi mostrar uma Anitta bem gostosa e nesse ponto, pô, meus parabéns. E aí é onde a crítica do Vini Oliveira faz tanto sentido. A gente vive numa sociedade onde menininhas de 11 anos, 12 anos, têm o corpo sexualizado muito precocemente. Isso não é coisa de hoje, tá? Se você é um saudosista do passado aí, fala, agora na minha época isso não era assim. Era assim, cara. Era assim, sim. Eu tô com 32 anos. Quando eu tinha 10, 11 anos, tava lá o Gera Samba, que depois virou El Chan, estourando o hit Seguro Chan, estourando a dança da bundinha, que inclusive merece o selo Rick Bonadio de legado para música brasileira. <risos> e tava lá a Carla Pérez quase pelada todo domingo de tarde na banheira do Gugu, mano. E as minhas coleguinhas de sala, de 10 anos, 11 anos também, usavam aqueles mesmos shortinhos de valor simbólico, sabe? Que são os mesmos que as menininhas do funk usam hoje. A Playboy, nos anos 80, tinha garotinhas de 14 anos na capa, nuas. Acho que foi depois de 88 que proibiram esse absurdo aí. Ou seja, isso não é coisa de hoje, mas o caso é que você tem sim um público muito forte, infantil e adolescente, consumindo esse material. E como a gente já tá cansado de saber, na adolescência a gente tem uma tendência a se espelhar nos nossos ídolos. As menininhas vão se espelhar na tal da diva pop que dança quase pelada de bunda pra cima com o cara batendo na bunda dela. Aí você tem lá uma cacetada de novinhas e veja que novinha virou um termo típico de site pornô, não é verdade? Mas enfim, um monte de novinhas crescendo em comunidades carentes, já se sentindo gostosinhas, empoderadas, maduras o suficiente pra lidar com os tapinhas na bunda. E os taradões seguem apenas taradões. Seguem sendo potenciais estupradores. E os estupradores que já são estupradores seguem sendo estupradores. Eles não se politizaram assistindo o clipe da Anitta. Ou seja, você ajuda a criar um ambiente muito favorável pra violência contra a mulher. A novinha toda imatura e sexualizada e os tarados que desde os primórdios da humanidade seguem sendo tarados. A mensagem de empoderamento, de conscientização sobre os direitos das mulheres passou tão subliminar no meio daquele tanto de bunda que eu acho que nenhum tarado deu bola por isso não, hein? Ah, você quer ver? Eu vou fazer um teste aqui, inclusive. Eu vou lá no site pornô mais famoso da quebrada e vou digitar Anitta. Beleza, vamos lá. Anitta tá, com dois T's, né? Beleza. Buscar. Beleza, vamos ver, vamos ver. Vazou a Anitta na banheira. Cara, o segundo vídeo são as cenas do clipe. Olha aí. Estão vendo aí qual site é? E vendo o clipe rolando aí, ó. Né? Isso serve para demonstrar como que esse público mais tarado, como que esse cara que vai lá na balada passar a mão na bunda das meninas, recebe e assiste a um clipe como esse. Deu para entender? Em primeiro lugar, esse clipe não tem nada a ver com as pautas dos movimentos de esquerda. Tem mais a ver com as pautas de um movimento feminista que é dissociado dos movimentos de esquerda. E são pautas que, no geral, eu concordo com elas. A libertação das mulheres de todo tipo de amarra social, essa ideia escrota e absurda de uma mulher ideal que é uma puta na cama e uma santa na rua. Putz, não dá pra acreditar que em 2017, terminando 2017, ainda existe uma linha de pensamento tão chimpanzé igual a essa. A ideia de que as mulheres podem e devem se aceitar como elas são, e foda-se se a sociedade vai fazer carinha de nojo se ela não se depilar. Concordo com tudo isso daí. Acho que essas são pautas válidas, sim. Mas... Porém, contudo, entretanto, não com quanto, essas pautas aí, essa ideia que eu expliquei pra vocês, ficou só pra quem já pensava isso antes de ver o clipe. Pra esses chimpanzés, pra esses animais que se sentem no direito de partir pra cima de uma mulher porque a roupa dela tá curta, o clipe Vai Malandra foi apenas mais um prato cheio. Foi apenas mais uma matada de mosquito, sabe? E o cara ganhou ali no dia. Então é isso daí, moçada. Tá aí minha análise não musical, né? Mas a análise 
desse ponto de vista de politização do clipe Vai Malandra da Anitta. Fiz esse vídeo para atender alguns pedidos que eu recebi. Eu sei que a maioria dos meus inscritos curte mais o material didático, mas pô, eu queria abrir espaço para falar dessas coisas com vocês e debater e colocar o pensamento para funcionar, porque além de estudar música do ponto de vista de teoria musical, faz muito bem a gente estudar o papel da música num ambiente social. Então eu espero ter ajudado. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou!